హలో గాయస్ అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో జావాలో ఉన్న లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ గురించి నేర్చుకుందాం సో మన అజెండా వచ్చేసి ఇదండి ఫస్ట్ మనం లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం దాని తర్వాత ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ అవి ఏంటి అనేది కూడా చూద్దాం అండ్ ఈ వీడియోలో మనం ఫర్ అనే ఒక లూప్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడుకోబోతున్నామండి సో దాని యొక్క సింటాక్స్ ఏంటనే చూద్దాము అదేవిధంగా హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చేద్దాం అంటే మనం దాన్ని కంప్లీట్గా కోడ్లో యూస్ చేసి చూద్దాం ఎలా అనేది అండ్ లాస్ట్లో నేను అసైన్మెంట్ కూడా ఇస్తానండి ఫైన్ సో ఫస్ట్ మనకు లూపింగ్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి సో మనకు పేరులోనే ఉంది చూడండి లూపింగ్ స్టేట్మెంట్ సో నా ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా చెప్పాను ఒకవేళ ఎవరైనా ఈ వీడియోకి డైరెక్ట్గా వచ్చినట్లయితే వాళ్ళకి ఈ వీడియోలో మళ్ళీ చెప్తాను సో లూపింగ్ స్టేట్మెంట్ ఆ పదంలోనే ఉంది చూడండి నువ్వు ఏదైనా ఒక స్టేట్మెంట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే మల్టిపుల్ టైమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ కండిషన్ అప్పుడు నువ్వు ఇంకొక స్టేట్మెంట్ని యూస్ చేస్తావు దాన్ని మనం లూపింగ్ స్టేట్మెంట్ అంటాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెసిషన్ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి ఏదైనా ఒక స్టేట్మెంట్ని బేస్డ్ ఆన్ సమ్ డెసిషన్ నువ్వు ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలి అనుకుంటే నువ్వు ఇంకొక స్టేట్మెంట్ యూస్ చేస్తావు కదా ఆ దాన్నే డెసిషన్ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్ అంటాం ఇఫ్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్విచ్ అనేది మనకు డెసిషన్ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అలాగే ఇక్కడ కూడా నువ్వు ఒక స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలనుకుంటున్నావు బట్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ కండిషన్ నువ్వు ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలనుకుంటున్నావు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దాన్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలనుకుంటున్నావు కండిషన్ ప్లస్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ సో అప్పుడు మనం దాన్ని లూపింగ్ స్టేట్మెంట్ అంటాము ఓన్లీ కండిషన్ అయితేనేమో డెసిషన్ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్ బట్ కండిషన్ ప్లస్ మనకు లూపింగ్ వచ్చింది కాబట్టి లూపింగ్ స్టేట్మెంట్ అంటాం రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు హలో వర్ల్డ్ అనే టెక్స్ట్ని కన్సోల్లో ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నారు సో ఒక ట్వంటీ టైమ్స్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి ఎలా రాస్తారు మీరు మీ జావా ప్రోగ్రామ్లో ట్వంటీ టైమ్స్ సిస్టమ్ డాట్ ఆర్ డాట్ ప్రింట్ అయ్యాను హలో వర్ల్డ్ అని రాయలేరు కదా అది మనకు అది దట్ డజన్ లుక్ గుడ్ యాక్చువల్గా అవునా సో ట్వంటీ టైమ్స్ అలా రాసుకుంటూ పోతారు రేపు టూ హండ్రెడ్ టైమ్స్ కావాలంటే టూ థౌసండ్ టైమ్స్ కావాలంటే ప్రతిసారి రాసుకుంటూ పోలేరు కదా సో ఇలాంటి సినారియోస్లో ఏంటంటే నీకు ఆపరేషన్ అనేది సేమ్ హలో వర్ల్డ్ అనే టెక్స్ట్ని మాత్రమే నువ్వు కన్సోల్లో ప్రింట్ చేస్తున్నావు అంటే నీ ఆపరేషన్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఆపరేషన్ ఆ ఆపరేషన్ని నువ్వు మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తున్నావు బేస్డ్ ఆన్ సమ్ కండిషన్ ఇక్కడ నా కండిషన్ ఏంటి టూ హండ్రెడ్ టైమ్స్ లేదా ఫోర్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ అనేది నా కండిషన్ ఇక్కడ అవును సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ కండిషన్ యూఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ సమ్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ సో అలాంటప్పుడు మనం లూపింగ్ స్టేట్మెంట్ అనేది రాసుకుంటాం సో ఇది మళ్ళీ మనకు ఒక స్టేట్మెంట్ అర్థమైందా ఈ స్టేట్మెంట్ లోపల నీకు కావాల్సిన స్టేట్మెంట్స్ రాసుకుంటే ఆ నీకు కావాల్సిన స్టేట్మెంట్స్ అనేది అన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అనమాట ఫైన్ సో మనకు డెఫినేషన్ వచ్చేసి ఇదండి లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ద స్టేట్మెంట్స్ దట్ ఎగ్జిక్యూట్ వన్ ఆర్ మోర్ స్టేట్మెంట్ రిపీటెడ్లీ సెవరల్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ కండిషన్ సో ఏదైనా కండిషన్ని బేస్ చేసుకొని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఏదైనా ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలి అనుకుంటే అప్పుడు మనం లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అనే దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటాం సో మనకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అసలు జావాలో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి అండ్ అవి ఏంటి సో మనకు ఫోర్ టైప్ ఆఫ్ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయండి వైల్ డూ వైల్ ఫర్ అండ్ ఫర్ ఈచ్ సో మీరు ఎక్కడైనా ఒకవేళ ఎక్స్టెండెడ్ ఫర్ లూప్ అని కనుక చదివితే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఫర్ ఈచ్ లూప్నే మనం ఎక్స్టెండెడ్ ఫర్ లూప్ అని కూడా అంటాము సో కొన్ని కొన్నిసార్లు మీకు ఏదైనా ఆర్టికల్ కానీ ఏదైనా వెబ్సైట్లో కానీ ఏదైనా యూట్యూబ్ ట్యూటోరియల్ కానీ చూసినప్పుడు అక్కడ ఎక్స్టెండెడ్ ఫర్ లూప్ అని యూస్ చేస్తూ ఉంటారు ఒక పదం సో మీరు ఏం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన పని లేదు ఎందుకంటే అది ఫర్ ఈచ్ లూప్ అనమాట ఫైన్ సో మనం వైల్ అండ్ డూ వైల్ గురించి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో మాట్లాడుకున్నాం సో ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం ఫర్ లూప్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం అండ్ నెక్స్ట్ మనం వేరే కొన్ని టాపిక్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఫర్ ఈచ్ లూప్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం ఎందుకంటే ఫర్ ఈచ్ అనేది మనకు నార్మల్ సినారియోస్ కోసం డిజైన్ చేయబడింది కాదండి అది కొన్ని స్పెషల్ సినారియోస్ కోసం డిజైన్ చేయబడింది సో ఆ స్పెషల్ సినారియోస్ మనం నేర్చుకోవాలి కదా ఫస్ట్ అవి నేర్చుకున్న తర్వాత ఫర్ ఈచ్ లూప్ని ఎలా యూజ్ చేయాలని నేర్చుకుందాం సో అందుకోసం అప్పటి వరకు నేను ఫర్ ఈచ్ అనేది చెప్పట్లేదు సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మాత్రం ఫర్ లూప్ గురించి మాట్లాడుకుందామండి సో మన ఫర్ లూప్ యొక్క సింటాక్స్ వచ్చేసి ఇది ఫర్ అనే కీవర్డ్ రాస్తాము ఆ తర్వాత పెరాంతసిస్ ఓపెన్ పెరాంతసిస్ క్లోజ్ దాని లోపల మనకి ఇక్కడ మూడ్ ఉంటాయండి నార్మల్గా అయితే మనకు వైల్ లూప్లో కానీ డూ వైల్లో కానీ లేదా ఇఫ్ కండిషన్ స్విచ్
దాన్ని నువ్వు అప్డేషన్ చేయకపోతే అది కాన్స్టెంట్గా అలాగే ఉండిపోతుంది అది కాన్స్టెంట్గా అలాగే ఉండిపోయినప్పుడు నీకు లూప్ అనేది ఇన్ఫైనెట్ లూప్ అవుతుంది సో అప్డేషన్కి కూడా మనకి ఇక్కడ ఒక కంపార్ట్మెంట్ అనేది ఇచ్చారు సో టోటల్గా త్రీ సెక్షన్స్ ఇన్షియలైజేషన్ కండిషన్ చెక్కింగ్ అప్డేషన్ అనమాట అండ్ దీని లోపల మళ్ళీ కర్లీ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసి కర్లీ బ్రాకెట్స్ క్లోజ్ చేసి దాని లోపల స్టేట్మెంట్స్ అనేది రాస్తాం అంటే ఏ స్టేట్మెంట్ నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నావు అనేది రాస్తాం అర్థమైందా సో ఇది కూడా కైండ్ ఆఫ్ ఇఫ్ఏ కాకపోతే దీంట్లో ఎక్స్ట్రా కంపార్ట్మెంట్స్ వచ్చాయి చూడండి ఎక్స్ట్రా కంపార్ట్మెంట్స్ ఏమి వచ్చాయి మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ కండిషన్లో ఏం చేస్తాము వాల్యూ అనేది పైన ఎక్కడో డిక్లేర్ చేసుకుంటాము ఇన్షియలైజ్ చేసుకుంటాము ఆ తర్వాత కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటున్నాము అండ్ సమ్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తున్నాము అవునా అంతే ఒక్కసారే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అదే వైల్లో అయితే ఏం చేస్తున్నాము వాల్యూని పైన ఎక్కడో డిక్లేర్ చేసుకుంటాము కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటాము ఆ వైల్ లోపల నువ్వు ఆ వాల్యూని అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉంటావు అవునా సో వీటన్నిటిని కలిపి ఫర్ అనేది మనకు సింప్లిఫైడ్ వర్షన్లో వస్తుంది చూడండి ఇనిషియలైజేషన్ ఉంది కండిషన్ ఉంది అండ్ అప్డేషన్ కూడా ఉంది ఒకే లైన్లో నువ్వు ఇంకా లోపల అప్డేట్ చేయడము బయట ఇనిషియలైజ్ చేయడం ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అది ఫర్ లూప్ యొక్క బ్యూటిఫుల్ థింగ్ అనమాట అర్థమైనా సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో చూద్దామా సో ఎక్లిప్స్లోకి జంప్ అవుదాం సో ఇది మన ప్రీవియస్ వీడియోలో యూజ్ చేసిన క్లాసు మనం కావాలంటే దీన్నే యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా కొత్తది కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో మనం దీన్నే యూజ్ చేసుకుందాం ఇదంతా కూడా నేను కామెంట్ చేసేస్తున్నాను మల్టీ లైన్ కామెంట్ వాడుతున్నాను ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కంట్రోల్ షిఫ్ట్ అండ్ స్లాష్ చూడండి మల్టీ లైన్ కామెంటింగ్ జరిగిపోయింది ఫైన్ సో ఇలా మీరు మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇలా వాడుతూ ఉంటేనే కామెంట్స్ని కానీ ఏదైనా గుర్తుంటాయి లేకపోతే మీకు గుర్తుండవు అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఫర్ అనేది రాయాలి ఫర్ దీని లోపల మనకు త్రీ కంపార్ట్మెంట్స్ వస్తాయి అండ్ బయట మనం కర్లీ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ కర్లీ బ్రాకెట్స్ క్లోజ్ దీని లోపల మనకు కావాల్సిన స్టేట్మెంట్ అనేది రాసుకోవాలి రైట్ సో ఇక్కడ కూడా నేను ఐ వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఐ అని చెప్పి పెట్టాను బట్ ఈ ఐ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నీకు ఎక్కడ ఒక దగ్గర చెప్పాలి కదా నువ్వు చెప్తేనే వస్తుంది సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకు ఇన్షియలైజేషన్ కంపార్ట్మెంట్ ఉంది అవునా ఫర్లో మనకు త్రీ కంపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇన్షియలైజేషన్ కంపార్ట్మెంట్ ఇంట్ ఐ ఈక్వల్స్ జీరో సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ వేరియబుల్ని డిఫైన్ చేయడం అండ్ ఇన్షియలైజ్ చేయడం రెండు ఒకే దగ్గర చేయొచ్చు లేదా మనం బయట డిఫైన్ చేసుకొని కూడా చేయొచ్చు అది కూడా చూపిస్తాను అలాంటి ఒక ఆప్షన్ కూడా ఉంది అది కూడా చూపిస్తాను డోంట్ వరీ దీని తర్వాత సెమీ కోలన్ వాడాలి కోలన్ కాదు సెమీ కోలన్ వాడాలి సెకండ్ కంపార్ట్మెంట్ ఏంటి మనకు కండిషన్ చెక్కింగ్ సో బేస్డ్ ఆన్ వాట్ కండిషన్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ లెస్ దెన్ టెన్ అని పెట్టాను నెక్స్ట్ది వచ్చేసి వాల్యూ అప్డేషన్ అవునా సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఇన్షియలైజేషన్ మాత్రం మనకు మ్యాండేటరీ కండిషన్ చెక్కింగ్ అండ్ వాల్యూ అప్డేషన్ మాత్రం మనకు మ్యాండేటరీ కాదు ఇప్పుడు కావాలంటే మనం ఇది కూడా తీసేయచ్చు ఇలా ఓకేనా ఇది కూడా తీసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మీరు దీన్ని కనుక రన్ చేస్తే ఏం జరుగుతుందో చూడండి ఆబ్వియస్లీ ఇన్ఫైనెట్ లూప్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ అవునా ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ కండిషనే చెక్ చేయట్లేదు నువ్వు ఎప్పటి వరకు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నావు అనేది చెప్పట్లేదు నువ్వు ఎప్పటి వరకు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో చెప్పకపోతే అది కంటిన్యూస్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూనే ఉంటుంది ఐ ఈక్వల్ జీరో తోటి అవునా సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక కండిషన్ పెడతా ఐ వాల్యూ అనేది టెన్ కన్నా తక్కువ ఉన్నంతసేపు మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేయమని చెప్తున్నాను అండ్ మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను ఇప్పుడు కూడా ఇన్ఫైనెట్ లూప్ అవుతుంది ఎందుకు ఇక్కడ మనం కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాం కానీ ఈ కండిషన్లో ఉన్న వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూ అప్డేట్ అవ్వట్లేదు కదా ఆల్వేస్ మనకు జీరోగానే ఉంటుంది వాల్యూ అప్డేట్ అవ్వనప్పుడు కండిషన్ ఎప్పుడు ఫాల్స్ అవుతుంది నీకు ఎప్పటికీ ఫాల్స్ అవ్వదు అవునా కండిషన్ యొక్క అవుట్కమ్ ఎప్పటికీ ట్రూనే వస్తుంది సో అందువల్లనే మనకి ఇక్కడ ఇన్ఫైనెట్ లూప్లోకి వెళ్తుంది సో ఇప్పుడు మనకు వాల్యూ అప్డేషన్ కూడా కావాలి సో ఈ వాల్యూ అప్డేషన్ అనేది మీరు ఇక్కడే ప్రొవైడ్ చేసుకుంటారా లేదా మీరు లూప్ లోపల ప్రొవైడ్ చేసుకుంటారా అనేది మీ ఇష్టం ఇప్పుడు కావాలంటే చూడండి నేను లూప్ లోపల ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఐ ప్లస్ ప్లస్ అని చెప్పేసి సో నేను దీన్ని రన్ చేయొచ్చు చూడండి జీరో టు నైన్ అనేది నాకు ప్రింట్ అయిపోయింది దీని మీనింగ్ ఏంటి మనకు ఫర్లో ఉన్న ఇది ఏదైతే థర్డ్ కంపార్ట్మెంట్ ఉందో అది మనకు మ్యాండటరీ కాదు ఆప్షనల్ మనకి ఇక్కడ వాల్డో అప్డేషన్ అనేది జరగాలి కానీ కంపల్సరిగా ఈ థర్డ్ కంపార్ట్మెంట్లోనే జరగాలి అని మనకు రూల్ ఏం లేదు అర్థమవుతుందా థర్డ్ కంపార్ట్మెంట్లోనే జరగాలని రూల్ ఏం లేదు మనకు
ఎందుకంటే దీన్ని బేస్ చేసుకునే నీ ఫర్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా అవ్వద్దా అనేది డిసైడ్ అవుతుంది సో సెకండ్ కంపార్ట్మెంట్ ప్రతిసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది థర్డ్ కంపార్ట్మెంట్ మాత్రం ఫస్ట్ టైం తప్ప మిగిలిన అన్ని సార్లు కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఫస్ట్ టైం తప్ప అంటే ఇప్పుడు ఐ ఈక్వల్ టు జీరో తోటి కండిషన్ వెరిఫై చేసుకొని ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత నీకు ఐ ప్లస్ ప్లస్ జరుగుతుంది అవునా ఆ తర్వాత మళ్ళీ నీకు కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది మళ్ళీ నీకు ఐ ప్లస్ ప్లస్ జరుగుతుంది అలా సో ఫస్ట్ టైం తప్ప మిగిలిన అన్ని సార్లు కూడా ఐ ప్లస్ ప్లస్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఫైన్ ఇది మాత్రం ఇనిషియలైజేషన్ మాత్రం ఓన్లీ వన్ టైం జరుగుతుంది ఫస్ట్ టైం మాత్రమే ఫర్ లూప్ స్టార్ట్ అయిన ఫస్ట్ టైం మాత్రమే జరుగుతుంది ఫైన్ సో మీరు ఇలా రాసుకోవచ్చు లేదా దీన్ని డిఫైన్ చేయడమేమో బయట డిఫైన్ చేసి ఇలా ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ బయట డిఫైన్ చేశాను ఇక్కడ ఆ వేరియబుల్ని కావాలంటే యూజ్ చేసుకుంటున్నాను ఇలా మనం ఎప్పుడు చేస్తాము అంటే ఈ ఫర్లో నువ్వు డిఫైన్ చేసిన వాల్యూని ఫర్ బయట కూడా వాడుకోవాలి అనుకుంటే అంటే ఈ ఫర్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను చెప్తాను చూడండి సిస్ అవుట్ లూప్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫర్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అనేది నువ్వు చెప్పాలనుకో ఐ అనేది పెట్టేసి ఇక్కడ టైమ్స్ అని పెడతాను సింపుల్గా సో ఈ లూప్ అనేది ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అని చెప్పాలనుకో ఈ ఐ అనే వాల్యూని నువ్వు బయట తీసుకొచ్చుకోవాలి అవునా బయటికి వస్తేనే కదా నీకు ఇది ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఏందని తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకు లూప్ ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయిందని చెప్తుంది చూడండి టెన్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అంటుంది సో ఇక్కడ జీరో టు నైన్ అంటే ఆబ్వియస్లీ టెన్నే కదా ఇక్కడ లాస్ట్ నెంబర్ నైన్ అనే కానీ ఇక్కడ జీరో కూడా ఉంది అంటే టెన్ టైమ్స్ మనకు లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అవునా సో మనకు అది ఐ వాల్యూ అనమాట బేసిక్గా సో ఈ ఐ వాల్యూని మనం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందని చెప్తున్నాం బట్ కొన్నిసార్లు మనకు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ కిందికి తీసుకోలేం దాన్ని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను మల్టిప్లై చేస్తున్నాను టూ తోటో త్రీ టో త్రీతో అలా సో అలా చేసినప్పుడు మనకు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ దీన్ని ఐని తీసుకోలేం మనం జస్ట్ ఈ ఐ అనే వాల్యూని బయటకు తీసుకురావడానికి ఇలా బయట డిఫైన్ చేసుకుంటాం అంతే అర్థమైందా సో ఇప్పుడు ఇది ఒకవేళ ఇలా కాకుండా ఇక్కడ కామెంట్ చేసి ఇక్కడే నువ్వు డిఫైన్ చేసావు అనుకో ఈ ఐ యొక్క స్కోప్ అనేది ఫర్లో మాత్రమే ఉంటుంది ఫర్ బయటికి రాదు కదా అవునా సో ఫర్ బయటికి నీకు ఐ అనేది రావాలి అనుకుంటేనేమో బయట డిఫైన్ చేసి లోపల ఇన్షలైజ్ చేసుకోండి ఫర్ లోపల ఒకవేళ లేదు నాకు ఫర్కి మాత్రమే కావాలి ఐ అనుకుంటే మాత్రం డైరెక్ట్ ఫర్లోనే డిఫైన్ ఫర్లోనే ఇన్షలైజేషన్ ఫైన్ సో ఇది వచ్చేసి ఫర్ లూప్ అండి అర్థమైందా సో ఇక్కడ వాల్యూ అప్డేషన్ వచ్చేసి మనం ఇంక్రిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు డిక్రిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు మల్టిప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా చేసుకోవచ్చు ఎలాంటి టైప్ అయినా చేసుకోవచ్చు ఇంక్రిమెంటేషన్ అంటే ఇలా ఐ ప్లస్ ప్లస్ డిక్రిమెంటేషన్ అంటే ఐ మైనస్ మైనస్ ఓకే మనకి ఇక్కడ ఐ డిఫైన్ చేద్దాం బయట ఇలా ఓకే ఐ మైనస్ మైనస్ లేదా ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్స్ అది కూడా చేసుకోవచ్చు అంటే ప్లస్ ప్లస్ ఐ కూడా చేసుకోవచ్చు మైనస్ మైనస్ ఐ కూడా చేసుకోవచ్చు మల్టిప్లికేషన్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తాము లేదా ఇంటీజియర్ వాల్యూని ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడ టూ తోటి మనం ప్లస్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఇంక్రిమెంట్ అంటే మనకు ఓన్లీ వన్ తోటే అవుతుంది కదా ప్లస్ ప్లస్ అన్నప్పుడు అలా కాకుండా టూతో ఇంక్రిమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఐ ప్లస్ టూ అని రాసాను అనుకో వర్క్ అవ్వదు నాకు అర్థమైందా ఐ ప్లస్ టూ అని రాస్తే వర్క్ అవ్వదు మరి ఎలా రాయాలి అంటే ఐ ప్లస్ ఈక్వల్ టు టూ అని రాయాలి అంటే నువ్వు ఈ వాల్యూని ప్లస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి ఐలో స్టోర్ చేయాలన్నమాట అప్పుడే వర్క్ అవుతుంది అది అర్థమైందా ఐ ప్లస్ టూ అని రాస్తే సింపుల్గా వర్క్ అవ్వదు అదేవిధంగా ఐ మల్టిప్లై టూ అని రాసినా కానీ ఈజీగా వర్క్ అవ్వదు నీకు ఇలాగా ఐ మల్టిప్లై ఈక్వల్ టు టూ అని రాస్తేనే వర్క్ అవుతుంది ఎందుకంటే నువ్వు ఇక్కడ చేసిన ఆపరేషన్ మళ్ళీ తిరిగి వాల్యూని స్టోర్ చేసుకుని ఎలాగ ఉండాలన్నమాట సో నువ్వు వాల్యూని వన్తో ఇంక్రిమెంట్ చేయొచ్చు లేదా మల్టిప్లై ఎంత ఎంత తోటైనా ఇంక్రిమెంట్ చేయొచ్చు టెన్త్తో కూడా ఇంక్రిమెంట్ చేయొచ్చు కాకపోతే నువ్వు రాసుకునే కండిషన్ వచ్చేసి ఇలా ఉండాలి నువ్వు ట్వంటీతో ఇంక్రిమెంట్ చేయాలనుకున్నా కానీ చేయొచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఫైన్ సో ఇప్పుడు ఐ ప్లస్ టూ చేశాను ఇప్పుడు మనం ఎగ్జిక్యూషన్ చేద్దాం జీరో టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ చూసారా మనకు టూతో ఇంక్రిమెంట్ అయింది ప్రతిసారి కూడా వాల్యూ అనేది అవునా సో ఇప్పుడు అలాగే మల్టిప్లై చేద్దాం ఐ మల్టిప్లై టూ అంటే ఫస్ట్ టైం జీరో ఉంది సో జీరో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎన్నిసార్లు మల్టిప్లై చేసినా కానీ అది జీరోగానే ఉంటుంది కావాలంటే చ
సో ఇక్కడ మనకు ఐ వాల్యూ కావాలంటే ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు అంటే సిక్స్టీన్ అయ్యింది సిక్స్టీన్ అయిన తర్వాత నీకు కండిషన్ వెరిఫై ఫెయిల్ అయింది కదా సో అంటే ఐలో ఎంత ఉంది ఇప్పుడు నీకు సిక్స్టీన్ ఉంది ఇప్పుడు కావాలంటే ఐ వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తాను చూడండి లాస్ట్లో ఐ వాల్యూ ఇస్ సిక్స్టీన్ చూసారా అలా మీరు ఐ వాల్యూని బయట వాడుకోవాలి అంటేనేమో బయట డిఫైన్ చేయండి లేదు నాకు ఐ వాల్యూతో బయట సంబంధం లేదు అనుకుంటే మాత్రం డైరెక్ట్ ఫర్ లూప్ లోపల మాత్రమే డిఫైన్ చేసేయండి డిఫైనింగ్ అండ్ ఇనిషియలైజింగ్ ఒకే ప్లేస్లో చేసేస్తాం అప్పుడు క్లియర్ సో ఫర్లో మనకు త్రీ కంపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయండి ఇనిషియలైజేషన్ కంపార్ట్మెంట్ కండిషన్ చెకింగ్ కంపార్ట్మెంట్ అండ్ వాల్యూ అప్డేషన్ కంపార్ట్మెంట్ ఈ మూడు కూడా మనకు ఇంపార్టెంటే కాకపోతే మనకు థర్డ్ కంపార్ట్మెంట్ని అక్కడ చేయకుండా కావాలంటే లోపల కూడా చేసుకోవచ్చు అంటే అప్డేషన్ అనేది వాల్యూ అప్డేషన్ అనేది మనం ఇక్కడ చేయకుండా దీన్ని ఇలా కట్ చేసేసి మనం ఇక్కడ పెట్టుకున్నా కానీ పర్లేదు సో అది కూడా మనకు వర్క్ అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ సారీ సెమికాల్ అని పెట్టలేదు అందుకే ఎర్ర వచ్చింది సో ఇప్పుడు దాన్ని రన్ చేద్దాం చూడండి వన్ టూ ఫోర్ ఎయిట్ అనేది ప్రింట్ అయింది అండ్ ఐ వాల్యూ ఫైనల్గా సిక్స్టీన్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది అవునా సో ఈ థర్డ్ కంపార్ట్మెంట్ ఒక్కటి మనకు ఆప్షనల్ ఇక్కడ బట్ అలా అని చెప్పేసి అప్డేషన్ ఆప్షనల్ కాదు వాల్యూ అప్డేషన్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ బట్ అది ఫర్ లోపల చేసుకుంటావా ఫర్ డైరెక్ట్ బయటనే చేస్తావా అనేది నీ ఇష్టం ఓకేనా సో ఇదండి ఫర్ లూప్ అనేది క్లియరా మీకు ఇప్పుడు సో దీంట్లో ప్రతి పాయింట్ కూడా నేను కవర్ చేసాను ఇక్కడ నార్మల్గా మీరు ఏ వీడియో చూసినా కానీ జస్ట్ ఫర్ అనేది డిఫైన్ చేసి చెప్పేస్తారు ఏ కంపార్ట్మెంట్ మ్యాండేటరీ ఏ కంపార్ట్మెంట్ మ్యాండేటరీ కాదు ఇవన్నీ కూడా ఎవరు చెప్పారు బట్ ఇంటర్వ్యూస్లో ఇవి అడుగుతారు సో అందుకోసమే మీరు ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు మీకు ఫర్లో ఎన్ని కంపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఆ కంపార్ట్మెంట్స్ ఏంటి ఎన్ని కంపార్ట్మెంట్స్ అక్కడ మ్యాండేటరీ ఎన్ని కంపార్ట్మెంట్స్ ఆప్షనల్ ఒకవేళ అక్కడ ఆ కంపార్ట్మెంట్ తీసేస్తే ఏం జరగచ్చు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా రావచ్చు సో మీకు ప్రాపర్గా తెలిసి ఉండాలి లాజికల్గా మీరు ఆలోచించగలగాలి కూడా ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను ఇక్కడ కండిషన్ తీసేస్తే ఎర్రర్ వస్తుందా అంటే రాదు బట్ కండిషన్ తీసేసావు అనుకో నీ లూప్ అనేది ఇన్ఫైనెట్ లూప్ అవుతుంది ఇలా అలాంటి ఒక ఇది ఉండాలి నీకు అర్థమైందా సో అదండి ఒకవేళ నీకు ఇక్కడ కండిషన్ పెట్టకపోతే అప్పుడు కండిషన్ ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి దీని లోపల పెట్టుకోవాలి ఇలా ఇలా పెట్టేసుకొని ఒకవేళ ఈ కండిషన్ కనుక సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే ఎల్స్ బ్రేక్ ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు దీన్ని కూడా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం చూడండి సేమ్ అవుట్పుట్ వచ్చింది అంటే మీరు లాజికల్ స్కిల్స్ని యూజ్ చేసి ఇక్కడ మీరు ప్రోగ్రామింగ్ అనేది చేసుకోవాలి బేసిక్గా కండిషన్ ఇక్కడి నుంచి తీసేస్తే లోపల ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనేది ఆలోచించుకోవాలి మళ్ళీ కొన్నిసార్లు ఇంటర్వ్యూలో ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతారు పర్సనల్గా నేను కూడా ఫేస్ చేశాను అర్థమైందా నేను కూడా ఇలాంటి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఒకటి ఫేస్ చేశాను ఒకవేళ కండిషన్ అండ్ అప్డేషన్ మనం ఇక్కడి నుంచి తీసేస్తే అప్పుడు ఎలా అని అడుగుతారు నువ్వు ఇలా రాసి చూపించావు అనుకో ఇంటర్వ్యూయర్ ఫిదా అయిపోతాడు అమ్మటే నీకు జాబ్ ఇచ్చేస్తాడు ఎందుకంటే ఈ లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ప్రతి ఒక్కరికి ఉండదు అది ఇంపార్టెంట్ అర్థమైందా సో అదండి ఈ వీడియోకి సో అన్ని పాయింట్స్ మీకు వచ్చాయి కదా అండ్ మనం అసైన్మెంట్ మర్చిపోతున్నాం సో అసైన్మెంట్ ఏం లేదండి ప్రీవియస్ వీడియోలో ఇచ్చిన అసైన్మెంటే కాకపోతే ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసి చేయాలి మీరు ప్రీవియస్గా ఏం చేసాము వైల్ లేదా డూ వైల్ని యూజ్ చేసి చేసాం కదా అదే అసైన్మెంట్ని ఫర్ యూజ్ చేసి చేయండి సో నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేయట్లేదు ఇక్కడ చూసి చదువుకోండి మీరే వన్ టూ టెన్ వాల్యూస్ని సారీ వన్ టూ హండ్రెడ్ వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేయడం టూ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ని ప్రింట్ చేయడం అలాగే వన్ ఫిఫ్టీ టు టూ హండ్రెడ్ ఓన్లీ నెంబర్స్ని ప్రింట్ చేయడం బట్ ఓన్లీ నెంబర్స్ డివిజబుల్ బై సెవెన్ అండ్ ఆ తర్వాత మనకు ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఫిఫ్టీ టు వన్ ఫిఫ్టీ ప్రింట్ చేయడం అండ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ యొక్క సమ్ ప్రింట్ చేయడం ఫార్టీ టు ఎయిటీ అండ్ దాని తర్వాత ఆర్డ్ నెంబర్స్ని టూ హండ్రెడ్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ రివర్స్ ఆర్డర్లో ప్రింట్ చేయడం ఫైన్ సో ఇది వచ్చేసి మనకు ఫర్ లూప్ అండి క్లియరా మీకు ఎంటైర్ ఫర్ లూప్ అనేది క్లియర్ కదా ఫర్ అనేది మనకు చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ వైల్ డూ వైల్ కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంటే కానీ వాటికన్నా ఎక్కువ ఫర్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ రెగ్యులర్గా మనం ఫర్ అనేది వాడుతూనే ఉంటాం సో ఫర్ని బాగా 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 ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇంక్రిమెంటేషన్ డిక్రిమెంటేషన్ ప్రీ ఇంక్రిమెంటేషన్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంటేషన్ ప్రీ డిక్రిమెంటేషన్ పోస్ట్ డిక్రిమెంటేషన్ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ ఇంక్రిమెంటేషన్ విత్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ లైక్ టూ వాల్యూస్ త్రీ వాల్యూస్ అలా అలా డిఫరెంట్ కండిషన్స్ తోటి డిఫరెంట్ వాల్యూ